ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു അടിപൊളി പഴനിറച്ച താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു ഏഴോ ഏഴ് ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിയും കുറച്ച് മുന്തിരിയും പിന്നെ രണ്ട് ഏലക്കായും പിന്നെ കുറച്ച് ഡാൽഡൻ്റെ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പശു നെയ്യില്ലേ നമ്മൾ നല്ല നെയ്യ് അത് ഒരു ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ നല്ല ഒരു ഏഴ് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈങ് പാനാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പഴനിറച്ചിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു എടുത്ത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓർ ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇതും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തേങ്ങാ മുറി അതായത് ഒരു തേങ്ങ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇതിലോട്ട് അപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നന്നായി ഇളക്കാം പഞ്ചസാര ഇതിൽ നല്ലോണം മെൽറ്റായി വരണം ഇതിലോട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക ഇവിടെ കുത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുത്തിയെടുത്ത ഏലക്കായ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം തേങ്ങേൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ മറ്റേ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കിസ്മിസ് അല്ലെ മുന്തിരിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഴാൽ മതി കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നൊന്നും വേണ്ട തേങ്ങേൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൽ മതി പഞ്ചസാരയിൽ മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വാടുമ്പോഴത്തേക്കും കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതാ നമ്മളെ തേങ്ങ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവം മതി കേട്ടോ അതായത് ഈ ഒരു കളർ ഇത്ര കളർ ചേഞ്ച് ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് ബ്രൗണിഷ് ആവൊന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഇനി നമുക്കിവിടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് നമുക്ക് പഴനിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പഴം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ പഴം ഈ ഒരു പഴം ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അതുപോലെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് നടു സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പഴം പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ മുറിച്ചിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഓയിലൊക്കെ വേണ്ടി വരും പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പഴം ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഒ 
ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ഫില്ലിങ് വെച്ചുകൊടുക്കും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ എല്ലാം എല്ലാ പഴവും ഇതുപോലെ ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പഴം പോലെ തന്നെ അല്ലേ കാണാൻ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പഴം സെൻറ്റർ ഇന്ന് ചേരിച്ചെങ്ങാണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണത് ഒരു പഴം പോലെ തന്നെ അല്ലേ കാണാൻ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ഞാനിതാ എല്ലാ പഴവും ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ടുള്ള മാവ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് അവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഡിസ്കോ ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇച്ചിരി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത് മാവ് നമ്മളെ മാവിനെ മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള മാവിന് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കായസ് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു പഴം എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഈ മാവിൽ ഒന്ന് മുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതുപോലെ അടുത്ത പഴം എടുത്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതാ ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ പഴവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത പഴം എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ഗായ്സ് ഇതാ നമ്മൾ പഴനാർച്ചതോടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരം തന്നെയാണ് ഈ പഴനാർച്ച അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക